Tiểu sử nữ nhạc sĩ xinh đẹp Cúc Lan Nổi tiếng tại hải ngoại Cuộc sống bây giờ ra sao Cúc Lan là nữ nhạc sĩ người Việt nổi tiếng trong làng nhạc hải ngoại Được biết đến với nhiều ca khúc nhạc Pháp Nhạc Hoa và cả nhạc Nhật Được viết lời Việt Trong đó các bản nhạc được yêu thích nhất Có thể kể đến như Chiếc lá mùa đông Một thợ yêu người Nhớ người Những lời dối gian Sa mạc tình yêu Tàn tro Tình nồng Tình ngang trái Trái tim lầm lỡ đã làm nên tên tuổi của rất nhiều ca sĩ thời điểm bấy giờ Dù ít biết, nhạc sĩ Cúc Lan là em ruột của nhạc sĩ Phượng Vũ Tác giả của nhạc lính nổi tiếng Áo Nhà Binh Được Duy Khánh hát trước năm 1975 Nhạc sĩ Phượng Vũ cho biết Cha và mẹ của ông cưới nhau 3 năm Nhưng không có con Bà nội sốt ruột quá nên cưới thêm dâu nhỏ Người vợ thứ hai này sinh được hai người con Rồi đến 8 năm sau nữa Người vợ đầu mới sinh ra nhạc sĩ Phượng Vũ Và nhạc sĩ Cúc Lan Cúc Lan sinh quán ở vùng đất Thủ Dầu Một, thổ sinh viên cô du học bên Nhật với nhiều mơ mộng và lãng mạn. Nhưng rồi xảy ra biến cố năm 1975, Cúc Lan sang Pháp viết những bản nhạc chiến đấu và công hiến tài năng của mình cho Tổng hội sinh viên Việt Nam ở Paris. Nhà văn nghiên Anh trong một bài viết về Cúc Lan đã so sánh việc Cúc Lan viết hát nhạc đấu tranh cũng giống như Trịnh Công Sơn viết và hát nhạc phản chiến nhưng khác ở một điểm. Trịnh Công Sơn quấy động Sài Gòn trước năm 1975, còn Cúc Lan chỉ kể động Paris sau năm 1975. Duyên Anh viết Trịnh Công Sơn hát nhạc Trịnh Công Sơn, áp vết viết bằng tay, dán lắp cẩu thả lên vải bức tường gần nơi Trịnh Công Sơn xuất hiện. Hàng ngàn thính giả tuổi trẻ náo đức tới chiêm ngưỡng Trịnh Công Sơn và nghe Trịnh Công Sơn hát nhạc của chàng. Ở Paris, nghệ thuật âm thầm tuyệt vọng, im lặng như tờ. Cúc Lan hát nhạc Cúc Lan, quảng cáo trịnh trọng trên báo chí, áp phích in màu đàng hoàng, dán gần nơi Cúc Lan xuất hiện. Nhưng chỉ có từ 100 đến 300 tính giả tuổi trẻ, náo nức tới chiêm ngưỡng Cúc Lan và nghe Cúc Lan hát nhạc của nàng mà thôi. Vì vậy cho tới một ngày, Cúc Lan nhận ra rằng nhạc đấu tranh chỉ phục vụ một giai đoạn ngắn ngủi nào đó, nó sẽ chết mà chẳng ai thèm thương xót, bởi vì âm nhạc, dùng âm nhạc để diễn tả niềm vui và nỗi buồn của con người chứ không diễn tả những cảnh tù hằn nhau. Năm 1983, Cúc Lan quyết định sang Mỹ định cư, rồi chuyển hướng sáng tác của mình sang một lối trẻ mới. Những bản nhạc ngoại được Cúc Lan viết là Việt đã làm phong phú thêm làng nhạc Việt, đang cũ kỹ vì thiếu ca khúc mới, thiếu đất diễn cho thế hệ ca sĩ trưởng thành ở hải ngoại. Những ca khúc như Tình nồng một thở yêu người, Dĩ vãng nhạc nhòa, Chiếc lá mùa đông đã làm nên tên tuổi của Tô Chấn Phong, thế hệ ca sĩ Ngọc Lan, Đôn Hồ, Tú Nguyên, Ngọc Hương, Thanh Hà, La Sương Sương đã là mưa làm gió ở thị trường nhạc hải ngoại tập niên 1980-1990 với sự góp sức không nhỏ của Cúc Lan với hàng trăm bài nhạc quốc tế nổi tiếng được cô chuyển lời Việt Khi nghe những bài nhạc của Cúc Lan chuyển lời Việt người yêu nhạc có thể dễ dàng nhận ra sự nữ tính đặc trưng của bài hát có lẽ sự khác biệt đến từ sự hiếm hoi của gương mặt nữ trong giới nhạc sĩ Việt Nam những lời hát của Cúc Lan thường rất tha thiết, lãng mạn tràn đầy cảm xúc. Ngày nào tình thơ mộng bên nhau, hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm, một thổ yêu người. Anh hỡi nếu mộng đẹp có thế thôi, xin hãy dừng lại phút giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang, để em tự như khúc ca trua một sớm mai hồng, làm sao để cho bờ mi đường hoang nước mắt. Chiếc lá mùa đông. Một số bài hát của Cúc Lan còn được các ca sĩ trẻ trong nước hát lại và được yêu thích như Đàm Vĩnh Hưng với Tàn Tro, Mỹ Tâm với Tình Em Ngọn Nến, Thanh Đạo với những lời dối gian. Hiện tại nhạc sĩ Cúc Lan ở ẩn. Vào năm 2016, bà có đăng ảnh con gái lập gia đình, nhan sắc của con gái nữ nhạc sĩ Cúc Lan. Không thua kém mẹ năm xưa, 